ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുവർ സി എസ് സി ബി റാങ്ക് മേക്കറിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് മിൽമയുടെ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ എക്സാം ഡേറ്റൊക്കെ വന്നത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയി നോക്കുക എക്സാം ഡേറ്റ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് അപ്പോൾ എക്സാം അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റിവിഷനുള്ള സമയം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണെന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇടുക എന്നുള്ള ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജസ് കണ്ടു അപ്പോൾ സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഒക്കെ തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഡെഫിനിഷൻ സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ദ ടേം സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് മെത്തേഡ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദ ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് സ്പൈറ്റൽ ഫിനോമിന ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ടേം സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മെത്തേഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് സ്പൈറ്റൽ ഫിനോമിന സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അവ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അനാലിസിസ് വിച്ച് സീക്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്പൈറ്റൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ജിയോമെട്രി ദാറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേഷണൽ അനാലിസിസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് നിയറസ്റ്റ് ലേ നെയ്ബർ അനാലിസിസ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രദേശത്തെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ അവിടെയുള്ള അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് അത് ഒരു ഏരിയയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക കൂടുതലായിട്ട് അനാലിസ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെയാണ് സ്പൈറ്റൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക വാട്ട് ഇസ് സ്പൈറ്റൻ അനാലിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചോളൂ അല്ലാതെ ഒരു എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വേർഡ്സിലേക്ക് എഴുതുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചോളൂ സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് ഇസ് സംതിങ് വി ഓൾ ഡു വെദർ വി ആർ അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹൗ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ വേൾഡ് നോയിങ് വെയർ തിങ്സ് ആർ ലേണിങ് ഹൗ പ്ലേസസ് റിലേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് ഫിഗറിങ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ മീൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡെസിഷൻ ടു മേക്ക് ഓർ ആക്ഷൻ ടു ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹ്യൂമൻസും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വേൾഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒക്കെ സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് ആണ് ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ബിഹേവിയറും അതൊക്കെ ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസിഷനൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ അതൊക്കെയാണ് സ്പൈറ്റൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ഒരു ഏരിയയിലെ ആൾക്കാർ അ
ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു വ്യൂ കിട്ടില്ലേ അതൊക്കെയാണ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് ലെറ്റ് എസ് ആസ്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ടു എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോൾ ഇൻ ടു സിക്സ് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് അങ്ങനെയുള്ള ആറ് കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേർ തിങ്സ് ആർ ഓർ വേർ ഇവൻസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മെഷറിങ് സൈസസ് ഷെയ്പ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ഓർ മെഷർമെൻസ് അതായത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർമെൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക തേർഡ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് അനലൈസിങ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസസ് അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അനാലിസിൻ്റെ വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ലൊക്കേഷൻസ് ഫോർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓർ റൂട്ട്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈങ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ തിങ്സ് ഓ മെഷർമെൻസ് അടുത്തത് മേക്കിംഗ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർ തിയററ്റിക്കൽ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് പോയിൻസ് ഞാൻ പോയിൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതും വിശദീകരിച്ച് പറയാത്തതിന് കാരണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിൻസും ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിന് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്കും ഒരു ഡിസിഷനിലേക്കും എത്തുന്ന ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്കും എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യണം അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതെന്താ അങ്ങനെ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ബ്രോഡായിട്ട് ആറ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചതാണ് അതാണ് ഈ ആറ് പോയിൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ അനലറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ജിയോഗ്രഫിക് ഫിനോമിന ലൊക്കേഷൻ ടുഗദർ വിത്ത് ദെയർ സ്പൈറ്റൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് ദെയർ അസോസിയേറ്റഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനും അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സ്പൈറ്റൽ അനാലിസിസ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ചു തന്നെ പോവാം അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എക്സാമിന് ഇനിയിപ്പോൾ എസ് എ ആയിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എല്ലാവരുടെയും കമൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റിന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഞാൻ സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ സിലബസിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇനിയും സംശയമുള്ളവർ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു സിമ്പിൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്
analysis or modeling of data in a geographic area based on pre-established and computerized criteria and standards. Spital analysis is a process of modeling, examining and interpreting model results useful for evaluating suitability and ca capability for estimating and predicting and for interpreting and understanding. அப்போ பரண்ஜ காரியங்கள் என்ன வீண்டு வீண்டு ரிப்பிட்டி என்னில்லா அப்போ நூட்டி இது வெச்சிட்டு உன்னும் படிக்கியாட்டோ அப்போம் இன்னி அதியம் சமையில்லா எல்லாரும் பெட்டந்து பெட்டந்து படிச்சு திருக்க எந்தையும் சம்சியன் நீங்கள் கமண்டாயிட்டு சோதிக்கியா வேறு ஒரு கலாசில் காணந்து வரே நன்னாயிட்டு படிக்கியா